У нас сьогодні друга лекція, і ми сьогодні поговоримо детальніше вже про крутіші речі. У нас так вона і називається Advanced Usage. От. І ми ще ми розпочнемо, точніше, ми, ми не взяли на минулій лекції такий матеріал функції. Я вирішив його перенести на сьогодні, бо він важливі, ну, досить важлива річ в JavaScript. Тому я виокремив його в, в, зараз, от, вирішив подати. І так, функції. Ми зараз повернемося трошки в давніш, давніші... Е, <хи> повернемося трошки назад. І в той час, коли ще функцій не було, тоді була е, ітерата... Як це? Вилетіло з голови. Імперативна. Імперативна, так? Перед процедурною. Да, процедурно це вже функція. І в нас функцій не було, в нас просто було, ми писали змінну, там якісь операції над ними виконували. І в чому мінус був такого підходу? Наприклад, нам треба було в двох місцях нашого коду взяти, де це мене є слайд, о, імператив. В двох місцях коду викликати якийсь однаковий однакове обчислення виконати. От як тут у нас є. Це функція не з життя, це просто так, бахнувши, попало. Наприклад, у нас є спочатку змінні А і Б, і е, в нас треба виконати над ними оце обчислення. Потім в іншому місці коду нам знову треба виконати це саме обчислення, але з іншими змінами. І в результаті в нас виходить копіпаст. Ми от, мусимо повторювати цей код. Е, тому вже в функціональному програмуванні або в процедурному у нас з'являються функції. І наш код виглядатиме приблизно так. Ми створюємо функцію, яка е, приймає там, параметри якісь і робить обчислення. І ми фактично можемо просто її викликати одним рядочком. Не треба копіювати цей код. Що нам це дає? Е, нам це дає наступні перелаги. Ми, по-перше, позбуваємося дублювання коду. І це дуже важливий е, варіант. Д дуже важлива перевага. Е, оскільки у нас відповідно розмір файлів зменшується в рази. А тоді е, підвищує е, розуміння коду. Ну, в чому тут суть? Ми можемо дати функції назву. І по цій назві ми можемо дати її настільки зрозумілою, що можна зразу знати, що ця функція робить. Це якщо гарно дати назву, правда, функції. Тоді. Вона є, функції є легкі для дебагінгу і змін. Якщо в нас десь є виникла помилка в якомусь обчисленні, тут ми щось неправильно тут формулу ввели. Нам не треба копіювати, заміняти це все, ну, цю помилку виправляти в кожному, в кожному цьому рядочку. Ми просто виправляємо отут функції наші. Так само для дебагінгу нам простіше визначити, де саме помилка. Не треба перевіряти всі рядочки, ми можемо перевірити одну функцію. І ще така перевага є, ми можемо створювати бібліотеки функцій. Бібліотеки функцій нам дозволяють якісь найбільш часто використовані функції виокремлювати в деякі об'єкти і виносити в окремі файли, наприклад, так? створювати, так би мовити, модулі. І ці модулі ми потім можемо собі підключати і використовувати для блага нашого. Я вже згадував про такі, як Underscore, Loadash або Ramda. Вони в нас, ці бібліотеки містять в собі найбільш використовані функції. Нам не треба вже думати про їхню реалізацію, ми просто підключаємо і використовуємо. Так, що в нас далі? Ага. Тепер е, функції в JavaScript. Як вони, як вони оголошуються? Е, є три варіанти оголошення. Зараз я тут слайд теж відкрию, щоб знати, що в мене твориться. Є три варіанти оголошення. Е, перший варіант називається у нас Function Expression. Тобто оголошується аналогічно до змінної. Ну, ви бачите, ми просто беремо var, function, expression і присвоюємо знає, якусь функцію. Тоді є другий варіант, це function declaration. 
Цей варіант трошки інакший, оскільки нам це не має такої аналогії зі змінними, да? ми не оголошуємо вар, там. але суть та сама, тут лишається нолі function і пішов код. Третій варіант, він на мене то найдивніший, це через конструктор. В житті ніколи не використовував це, я не знаю, може хтось використовував такий підхід. Треба було. Ну, на бута працювати, але так. Ну, це все. Не варто, що не варто. Ну, а, ну, а, це інший тайм. А, і вона вже точно не закривала. Вот. І таким чином, що в нас виходить? Ну, це теж, як в нас, ми на попередній лекції говорили, що є там, можна new object, new string, створювати стрінги і об'єкти але краще використовувати з, е, простіші варіанти. Так само і тут з функціями. Ну, краще не використовувати це. Е, так, йдемо далі. Угу. Е, яка різниця між цими двома? Function expression, function declaration. Хтось знає, може? Ну, прошу. Сказати? Ну, можна відповісти. Я перехожу function Декларейшн буде вступувати доверху, а функція B не буде доступна, поки не буде вар B до рівня, хоч не дойде до місця, де вар B до рівня фаншн. Окей. Наприклад, в нашому прикладі в нас як є? Є один function expression, функція B, і function declaration функція E. Вони роблять аналогічні справи. Так, приймають один аргумент і роблять додавання. Причому один аргумент оголошений нас на початку А змінно, другий оголошений тут Д, а третій ми просто передаємо параметр. І питання в тому, чи будуть ці два варіанти працювати, і як вони будуть працювати. Те, що і буде працювати. І оцінці. Ді теж оголошується, тому що вар оголошується до виконання коду. Вар носить секунд до виконання коду. Тому ді теж буде відомо, третю змінно передає. А де буде undefined, то в мене не виконає нікого. Але де теж варто. Прошу? Але де теж варто. Де буде, але там буде undefined. Окей. І результат який буде? Прошу. І який результат буде з цією функцією, якщо вона виконується? В мене там буде undefined, а де теж буде виконається нормально. Що там буде нормально? Ну, от в першому варіанті в нас буде помилка. В другому варіанті буде not a number. А чому? Бо в нас А буде оголошено на момент цього виконання функції. Д в нас буде ще не оголошено, вона буде undefined. Чому? Да. Вона, як працює інтерпретатор JavaScript, він входить в файл, зразу шукає всі function declaration. І вони дійсно, їх можна викликати тут зверху, вище, ніж його, вона оголошена. Змінні так, вони потім приходять по змінних і позначення undefined. Тобто в результаті в нас функцію цю і передасться а буде 5, це буде 3, і де буде undefined. І в сумі в нас буде not a number, бо undefined. Таким чином у нас це працює. Тепер перейдемо до синтаксису. Я тут вже розказав, що параметри, аргументи. А я не пояснив, як ця функція оголошується, які її складові частини. Значить, це на, на, на прикладі function expression. Значить, обов'язковим атрибутом є назва функції. От function name. Вона мусить бути по-любому, ну, не по-любому. Якщо ми хочемо звернутися потім до цієї функції, то треба, щоб вона була. Далі є у нас слово function. Це є ключове слово, зарезервоване, і воно означає, що далі йде функція. Тут у нас дужки відкриваються і передається список аргументів, який може бути, не знаю, чи він, він не обмежений взагалі, то, мабуть, пам'ять більше обмежений. Да? Але взагалі то при хорошому код стайлі, то краще не передавати більше п'яти параметрів. Ось так. На майбутнє. Далі у нас відкриваються дужки фігурні, і відповідно тут іде далі код. 
якісь. І в хороші функції завжди повертають значення. От, ретарно. Погані функції нічого не повертають. Так, далі важлива річ – це аргументи в функції. Що таке аргументи? Як я вже казав, аргументи, вони передаються от сюди, в функцію, да, в дужках. Тобто, якщо ми, наприклад, як тут, в цій функції, ми не вказуємо, що аргументи при... явно да, не задаємо тут аргумент 1, аргумент 2, то ці аргументи записуються в е, такий псевдомасив arguments. Чому він псевдомасив? Він поводиться, він точно, точніше виглядає як масив, але він не має всіх методів масиву. Е, бачите, як ми можемо його перебирати, да, він має length, можемо перебирати і звертатися до нього як до масиву. Але там операції такі, як там, наприклад, shift, pop і тоді, і тепер, в нього немає. No. <кій> Як це можна зробити у нас, якщо у нас є... Це буде незручно. Function. О. І, наприклад, щоб дістати аргумент масив саме, да? ми беремо uh, argument. Ми беремо, верніше, Слайс, викликаємо метод масиву і передаємо туди аргумент. Тут у нас. А, ну так. Коло треба було б, якби ми брали тако array. Прототайп. Тоді слайс, да? А, чекай, кол. Кол. Одним словом, якщо ми зараз, наприклад, візьмемо А і передамо туди 1, 2, 3, 4. А, R. Я собі вже звик так. Тобто кого треба після слайс? Слайс. Так. Дякую. Перший аргумент, кого має бути? Ні, все добре. Називається? Фактично, таким чином ми можемо отримати масив, і далі вже в нього будуть параметри. Ой, всі методи, які доступні для масивів. Це ж трошки забіг наперед, ну так. Хм. Не знаю, чи це слайд тут, але нехай. Це ми вже, до речі, говорили це перед тим, як function expression, function declaration, як саме поводиться е, процес виконання е, функцій в JavaScript, і, ну, процес оголошення функцій і зміни. Тепер це такий більш наочний приклад. І трошки забіжу наперед, в JavaScript є така річ, як callStack. CallStack — це... Ну, що таке stack? Ви знаєте? Stack. Да. І яка є особливість? Ну, що... Fast in the South? Fast in the South? Так, так, правильно. І фактично як у нас... Наприклад, у нас є порожній файл, у нас інтерпретатор зайшов, в нього зразу виконується процедура main, тобто це загальний, загальна процедура для всього файлу, да? виходить. Він проходиться по всіх function expression, оголошує їх, тоді доходить в кінці до виклику функції print square. Що він далі робить? Він звертається до цієї функції. В callStack передається цей print square. А, так. Далі, знову ж таки, ми дивимося по функції. Тобто заходимо в функцію і дивимося, що тут треба зробити. Бачимо, що треба виконати calc square. От, дужка має бути замість зірочки. Знову ж таки, переходимо тоді до calc square. 
стак добавляется калкского мультиплей. Аналогично, так? Мы тут видим, что надо выполнить мультиплей, переходим до нее. Тогда, когда мы уже тут имеем какой-то результат, мы его повертаємо назад. Знову ж таки, бачили, это было fast input и fill, да? Fast input, last output. То есть, тут лучше сказать, мабуть, last input, fast output выйдет. То есть, если последний, последний запуск стеку выйдет первым, да? Мы добавили в стек multiply, теперь он вышел первым. Тогда мы тут повертаємо значение в эту функцию. И тут в сквере у нас есть какой-то результат. Тогда мы идем дальше по функции, не сейчас спускаемся. Робим консолок, то тут в стек входит консолок. Выходит, мы уже закончили операцию лоуда и повертаемся до print square. И у нас уже какой-то результат в print square есть. То тут выходит 16. Да? Цей слайд, мабуть, зарано был, но э, ну, позже что-то до, до него, мабуть, повернемся. Да. Це в результате стек отправили все те, которые привели до результата. Так. И ну, позже мы будем детальнее расскажем про этот стек, как и его особенности. А, так, далее мы видим, такая особенность есть в у функциях, как локальность изменений. Например, у нас есть глобальные изменения, да? от x на outside, на дорогие. Эта изменение глобальная, она доступна в любом месте файла. Це. И, например, если у нас та же самая изменение оголошена x в у функции, то это уже изменение x будет локальное, оскільки она обмежена этим блоком. То есть все изменения, которые оголошены в межах функции, есть локальные. Это достаточно хорошая перевага. Оголошение из лага. Хорошо. Ну, если оголошение из лага. Да. А если не оголошение, то не глобальное. Да, если, вот, например, тут функция f2, мы просто берем, вертаемся напрямую, x дорівнює inside f2, это уже мы вертаемся до изменения зовнішнього контекста. Таким чином у нас, мы тут видим, f1 выполняется, x не изменяется, outside. Если после выполнения f2, x изменяется, будет inside f2. Так, есть какие-то вопросы? Что же? Идем дальше, да? Теперь перейдем до... Прошу. Если я не знаю, это еще одна. То вот эти другие вкладки. Только передавать аргументом нужно изменить. Зовно все, что посредине. А, зараз... Да, мы сейчас до этого дойдем. Сейчас поясню. Вот это с предыдущего слайда мы видели с глобальными изменениями, это все дела, и выходит в такую вот неприятность. Тут я трошки, снова таки, забежу наперед, потому что у нас set timeout, это асинхронная операция, она будет уже в следующей лекции. Но, думаю, догадываетесь, что такое set timeout. Она просто задает как отстрочку до выполнения функции. И смотрите, у нас такой прикол. Ну, вот такая глобальная смена А2. Есть какая-то функция, которая просто выводит А. И есть функция, которая модифицирует эту смену глобально. Теперь, если мы выкликаем... Выключим, боже мой. Выключим get А тут. У нас она поверна 2. Тогда мы, как будто, выкликаем set timeout, снова же та сама функция, але через секунду одну. И по идее, она мало бы повернуть два, або, как мы выкликали перед модификацией изменений. Але тут такая штука, что секунда приходит, а уже змінна поменяется на 5. И в результате вот тут эта функция повернула на 5. В чем суть? Суть буду вам пояснювати Роман. А на наступной лекции. Просто сейчас вот такие вот у нас есть ищу в JavaScript. Что мы дальше пойдем? Вот, до речи, вот сейчас как раз перейдем до этого вопроса, что ты задавал. Да. 
Ой, замикання, вже бачу, хтось знає. Це дуже добре. А хто знає, до речі, підніміть руки. Та блін, що я пояснюю? Ну ладно, нас ще слухають з іншої сторони екрану. Значить, замикання. Тут якраз вже є ця річ, що функція оголошена функції. Тут, наприклад, в нас є змінна, ну є функція, да? Counter Constructor. Є змінна count, вона є локальною в Counter Constructor. Знову ж таки, є в нас функція інша, оголошена локально в цій же батьківській функції. І вона має доступ до батьківського контексту, тобто вона має доступ до каунту. Це було питання, так? Чи як? Якщо є такою самою назвою, що не глобальна змінна, чи це просто краще не використовувати? Ну, взагалі, краще глобальних змінних не використовувати. Краще все переходити на локалі. І, да, ми передаємо аргументами, зазвичай, якщо треба щось. Якщо було ще глобальна каунту, і в цій другій функції, яку ви побачили, як протестує? Якщо б... Головне, тому що створюється один раз. Якщо ви повторили декорація через два, то просто ще раз не створюється, а декорація створюється. Ні, вар створюється, вар створюється. Ви відповідаєте, що вважаєте, що ви бачите, що ми точно. Я ж упустив найважливішу річ, бо я з цим контекст ще таке. Ну і зазвичай, коли питаєшся на співбасі, що таке контекст, це кажуть зіс. Типу, так, це моє, але якась логіка зіс, це зіс є. Але суть в тому, що контекст — це є таке середовище, в якому оголошені функції і змінні. Причому це середовище може бути обмежене. Якщо в нас є функція, то вона обмежена цими дужками фігурними. Тобто все, що отут — це є контекст цієї функції. Потім... Є ще прикол в тому, що дочірні функції можуть звертатися до контексту батьківських функцій. Тобто вони ведені. І дивіться як, якщо в нас є змінна глобальна, там буде count, ми приходимо в цю функцію, бачимо, що тут ще є один count, ми її оголошуємо. І ми будемо тут використовувати локальну зміну, ми не будемо глобально використовувати. Якщо ви будете користуватися веб-штормом, він буде підсвічувати такі варіанти, що не варто робити однакові назви з біля зміни. Якщо ви будете контекст, якщо потеряєте всі дитажі, можливо. Тому така річ... Ага, так, кожури. До чого вони використовуються? Вони використовуються фактично для приховування деяких змінних, наприклад. У нас є... Якщо б ми зробили його глобальним, ми могли б змінювати його собі з інших місць коду. Але ми не хочемо, наприклад, щоб цей каунтер можна було змінити просто так вручну. Ми робимо таку обгортку з функції. І назовні будемо повертати іншу функцію, яка буде мати можливість змінити оцей внутрішній каунтер. Тобто ми тут виберемо varCounter, це присвоїмо виконання цієї функції, результат цієї функції. В результаті цієї функції буде оця функція. І оця функція буде мати доступ до локального контексту. Це дуже все так. Це зрозуміло все? Це на практиці дуже круто, до речі. Якби це писало на джаві, то це б не дало. Так, це не дало, як буде. Оце не джава. Так, що в нас далі? Ага. Далі ще цікавіше. Конструктори. Це, ну, ви знаєте, що JavaScript — це як об'єктно орієнтована мова програмування, але насправді в них, як таких от класів нормальних немає, як там в Java, чи в PHP, в тому самому, чи в C-Sha. C-Sha ти не знаєш, так? Ні, там вже не класи. В нас є прототипи, тому що її називають прототипно орієнтованою мовою програмування. І щоб створити звичайний клас в ECMAScript 5, бо в ECMAScript 6 там є таке слово «клас». І це фактично називається синтаксичний цукор. Він просто для полегшення роботи програмістів створено. В нас, щоб створити клас, наприклад, у нас клас ліфт, нам треба створити функцію. 
От, це все логічно. Наприклад, ми хочемо, щоб... Оце називається конструктор. Ця функція. Вона приймає якісь параметри і робить якісь дії, там, присвоює в... Ну, тут в конструкторі відбувається якесь присвоєння, створення таких локальних змінних. От. Е, тоді, якщо нам потрібно створити якийсь метод цього, констру... цього клас... класу, ми використовуємо прототайп. Е, що таке прототайп? Це буде властивість, яку, м- до якої потім всі екземпляри цього класу будуть мати доступ. І фактично всіх екземплярах цього класу будуть е, теж оголошені ці функції. Як бачите, тут, це просто створити метод elevator prototype get floor. Да? Це і у всіх екземплярах класу elevator буде метод get floor. Тільки, тільки він буде працювати з, різними, з різним контекстом, з різним зіс, да? з різними значеннями цих параметрів. Є така ем, ну, потреба деколи створити статичний метод, який буде викликатися отак, да? елеватор. Напряму з, е, із, самого, е, з, із самого об'єкту. Тоді ми просто, ще простіше, да? елеватор overweight warning. Це я так також від фонаря писав. Тому це, і, все, і це буде працювати. Да? Якщо ми створюємо новий екземпляр елеватора, Передаємо якийсь фільм поверх, то тут же зі floor буде 4. І функція get floor поверне нам цю четвірку тут. Знову ж таки, якщо ми просто викликаємо elevator overweight warning, у нас виводиться в консолі такий меседж. Це ми зрозуміло, як воно працює. Ну, кажу, а, прошу. <кій> кажу, це, це просто вам треба як. Ну, знати, що, бо ECMAScript 6, я кажу, він є нібито класи, але фактично на ділі воно перетворюється в щось подібне. Так. О, до речі, я зараз перейдемо до ZIS. Це той самий контекст, про який я тут ми говорили. І тут наочно показано, що цей контекст може мати як класи, так і об'єкти. Да? Наприклад, в нас є той самий, фактично, є об'єкт флауер і є клас флауер. Якщо об'єкт флауер, він має якісь властивості, type і color, і має метод getFlower. Як ви можете побачити, ми в цьому методі звертаємося до, через this color і this type до цих властивостей. І якщо ми потім викличемо flower і getFlower, ми red rolls, да? Тепер. Те саме діло в нас із класом. До речі, можна замість, як я писав на, на попередньому слайді через прототайп, можна от в такому варіанті теж оголошувати функції. Це також можна. І воно буде працювати аналогічно, якщо було через прототайп. Як практично, чи на практиці використовувати через прототайп? Як маскріп шостий. А так, ну, я не знаю, ти зазвичай от, через прототайп використовуєш. Це варіант, коли ти кидаєш методи в ZIS і в прототайп. Коли їх просто розписати в ZIS, при кожному випадку конструктору функції будуть різні, тобто копіюватися, а коли вони в прототипі, вона буде ознатися для всієї проблеми. Про контексті? Працювати в контексті одна бувала, то по пам'яті по ідеї оцей правий кусок буде займати більше. А, ну це те, як при акції. Там хтось не та функції так само в конструкторі або в цьому. Ну, ладно. Це далі. А, ну і такий варіант практичний, коли нам треба якось приховати властивість, наприклад, зробити, просто тут написати var type і працювати з нею можна в такому, через, ну, в такій функції. Через прототайп вам не вийде так зробити. Але в результаті в нас вийде аналогічно, аналогічно ми створюємо тут екземпляр класу і в результаті виходить red rolls. Один момент, якщо ми візьмемо, скопіюємо в змінну якийсь сам метод, бо так можна робити, це фактично методи і функції, це як змінні, да? їх можна копіювати в інші змінні. Ми просто беремо оцей getFlower, покопіюємо в, у змінну getFlower. Якщо ми викличемо getFlower, він видасть undefined, undefined. А чому? 
Втрачається в контекст? Так. Да. Контекст втрачається. У нас вже не буде цього зі стайду і скалар. Він не буде знати, що це таке, або дає undefined. Ну, зі нами не здається простіше. Там немає ніякого. Я від ханвіза і за мене пробав. Берег з цим боротися. Call і apply. Ну це так само. Знаєте, що таке call apply? Скільки? Треба було дома почитати лекції просто перед ноутбуком. Ладно. Значить, от є такі проблеми у нас, що деколи втрачається контекст. Або є такі варіанти, що от хочеться викликати нам якусь функцію в іншому контексті. От, тобто такий заборонений плід. Нам ці коли я плаю, допомагають саме. Значить, в чому їх суть? Вони дозволяють нам, наприклад, у нас є функція, да? say hi. І вона просто робить console log, да? і тут використовує this hi message. В самій say hi немає такого this hi message. Тобто, якщо ми просто виключимо say hi, то він тут, тут замість hi message буде undefined. Логічно. Тоді в нас є два об'єкти. Man і cat. Ну, це теж. Це було пізно вже, я робив так. Придумував на ходу. І, наприклад, ми хочемо викликати цей say hi метод, підставити замість this hi message от цей. Що ми робимо? Просто беремо, викликаємо say hi call. Першим параметром вона приймає об'єкт. Ну, тобто, не об'єкт, а контекст. І тут далі ці параметри через кому йдуть. Fast name і last name. От. І в результаті в нас виводиться те, що ми хочемо. Apply працює дуже схоже, тільки він приймає другим, він два параметри приймає, типу контекст, а другим параметром це є масив аргументів. Він є зручнішим тоді, коли е, нам, ми не знаємо точної кількості аргументів. Якщо ми не знаємо, ми просто передаємо тих масив, масив аргументів, apply і собі хай що хочете робити з ним. І ще є один момент, якщо ми передаємо null, замість це те саме, що ми б викликали say hi просто. У нас буде тут undefined. І отут, і цей приклад такий маленький, той, що я щось так за швидко вам показав, про позичання методів. З допомогою цього call і apply можна позичати методи в інших об'єктів. От таким чином ми перетворюємо якраз аргументи в масли. Ми викликаємо е, цей метод slice через call, передаємо йому якийсь контекст. До речі, зразу ж оця штука, бачите, функція, як вона е, сама викликає, сама себе викликає. Прошу. Ні, ні. І про, про це, що бачите, сама функція, по-перше, в неї немає ім'я. Анонімна функція, по-друге, вона обгорнена в шардушки. І тут зразу йдуть дужка параметри. Такі функції, це, ну, функції, які самі себе викликають. Вона зразу бере це 1, 2, 3, 4 і підставляє сюди в аргументи. Це, до речі, дуже класна річ, коли ми робимо якийсь модуль, наприклад. Ми створюємо там файл, і в нас, щоб не виникло там, у нас є два файли, наприклад, файл там один, файл два. В обох файлах оголошена глобальна змінна А. І щоб не виникло накладок оцих, з, зі змінними, ми просто беремо весь файл, весь код обгортаємо от в такий от варіант. Так? І тут будуть порожні дужки. І весь код, який тут в ньому буде, буде локальним, і ці змінні глобальні А не будуть е, перевизначатися. У нас ще є одна е, таких байнд. Вона, до речі, дуже широко зараз використовується в React, тому ви собі зверніть увагу. Ну, теж, мабуть, знаєте, що таке байт. Воно працює дуже схоже. Воно переймає, правда, просто контекст. От, наприклад, ми викликаємо в цій функції метод bind і передаємо йому контекст. В результаті ми можемо цей manhi2 передавати зразу параметри, викликати. І 
і буде працювати аналогічно, буде IGS-вон той сей хай, то сам вон. Тобто буде працювати аналогічно. Також можна йому передати якісь параметри. Да? Наприклад, ми передали fast names. Да? Тут нам функції залишиться передати тільки другий параметр. Теж буде працювати, і теж робочий варіант. От. І про об'єкти це класно, про класи вирішити. Це, це класно, але в декому не подобалося, що в клас треба створювати через new. Я не знаю, чому їм не подобається new, але вони не хочуть new використовувати. І що тоді робити? Тоді, наприклад, це я таку задачу схожу до юнотестовому. От. Наприклад, треба нам написати якийсь буфер. По-перше, щоб було оця властивість буфер приватна, щоб не можна було її змінити ззовні. По-друге, щоб в ньому були методи там, write, clear, get. Це найпростіше, що може бути. І по-третє, ми при виклику цієї функції буфер нам завжди має повертатись новий інстанс. Що ми робимо? Ми, як раніше показувалось в Clojure, просто будемо, створюємо тут локальну змінну і повертаємо оцей от об'єкт з функціями. А працювати це буде дуже схоже до створення екземпляру класу. Тобто методи будуть доступні через buffer.write, buffer.get. Тут є один момент, що ми викликаємо Object Create. Object Create на нас, це, ми його зараз розглядати не будемо, а воно Я буде домашнє. Я так само Так. Фактично він буде просто точно створювати кожного разу і новий інстанс. Тепер, і, як я казав, в результаті виходить буфер просто, без ніяких new. Хто не хоче використовувати new, то використовує такий, це називається factory constructor pattern. Фабрики. І тут для, просто для демонстрації, що в нас що буфер один, є буфер другий, і вони містять всі двоє, обидві різні стрічки. Тобто воно працює дуже схоже до класів. Та ж хтось знає, може, про прототип ще. А, тут не цікаво. Ну, як я казав, це JavaScript це ж є прототипно орієнтована мова програмування. І що таке прототип? Як ми бачимо, в нас е, в цьому прототип є об'єкт, як ми можемо це побачити. А інші, там, наприклад, array, чи function, чи number, вони є як унаслідувані від об'єкта. Тобто це означає, що в Array, в Function, в Number є така властивість як Proto. І в ній зберігається ссылка на Object Prototype. Тобто що це означає для програмістів? Це означає, що ви коли створюєте новий екземпляр масиву, то у вас одразу, крім методів масиву, доступні методи об'єкта. Як це взагалі працює? Ну, ви можете перевірити, наприклад, створити масиві, там у вас буде, будуть методи, які належать до масиву теж, да? О, до об'єкта теж. А, так. Зараз, що я ще хотів сказати? Ага, так. Да. Наприклад, про пошук елементів у прототипі. А, у мене тут є слайд. Ні, мабуть, краще буде на цьому показувати. Наприклад, якщо в нас ми хочемо викликати у цього масива там метод якийсь. Та ні, тут. От. Перший приклад. У нас є об'єкт. Поверніше, да, правильно, це об'єкт. В нього є якась властивість тест із зазначенням таким-то. 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоді в нас в цьому ж самому об'єкті буде масив, тобто властивість R, і це буде порожній масив. І тепер ми хочемо викликати в цього масиву, хочемо доступити до значення тест. Але в масиву такого значення немає. Тобто, якщо ми тут звертаємося до тесту, ми йдемо сюди в Array Prototype. Дивимося, що в Array Prototype такого немає. Переходимо по цій цепочці до Object Prototype. І бачимо, що тут в Object Prototype, от в A, є властивість тест. І ми її повернемо. З такою цепочкою буде йти. Тобто, як воно буде йти в загальному? Воно буде так, як я казав, від нижнього на рівень вище, якщо немає на рівень вище, і так поки не дійде до нуля. Якщо нулі немає, то ми повертаємо undefined і все, і нема такої властивості. Так. Ще якісь приклади на ліф, а що це таке? Змінювання. Престиж. Так, ну це наслідування. Тобто, як можна наслідувати? Це в першому прикладі цей об'єкт. У нас є якийсь, знову ж таки, об'єкт А, в нього є якісь властивість, якийсь там метод є. І ми хочемо скопіювати ці властивості і методи в інший об'єкт Б. І плюс до того, я ще додав якусь властивість там. В результаті... А, тобто, я хочу перезаписати властивість там. Я, знову ж таки, використовую цей Object Create, про який ви прочитаєте вдома. Він буде приймати першим параметром контекст, тобто оцей об'єкт. Другим параметром він приймає масив власних властивостей. Тобто оці властивості перезапишують оці, які тут є. Причому тут, крім value, ще є інші налаштування, такі як writable, enumerable і configurable. Також можна ще задавати setters і getters. Кажуть, це з цим ознайомитись вдома, щоб тут зараз не парити мозок. Таким чином ми отримуємо об'єкт B. Якщо ми виключимо getTemp, то це от value перезапише оце. І у нас в результаті буде 567. Тепер тут у нас є наслідування класів. Якщо у нас, наприклад, є якийсь клас vehicle, і у нас є клас bicycle, який ми хотіли б, щоб він наслідував деякі властивості з цього vehicle. Ми просто беремо, записуємо в bicycle prototype ссылку на оцей vehicle. В результаті він допише оці властивості color, wheels, Тобто він color допише, а wheels він не буде перезаписувати, бо в нас тут оголошений свій wheels. І в результаті ми можемо створювати new bicycle, в нього будуть в властивостях color і wheels. Тут, до речі, є один чудовий камінь на розв'язаній колонці, там вирішений вокруг, це дуже цікаві. Якщо ви вибрали bicycle prototype, то ми маємо розв'язати bicycle. Чекай, 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 що ще? Ну, там, байсикл прототайп, де він є байсикл? Вікл. Ну, ладно. Якщо ми хочемо в байсикл прототайп додати свої матері, де їх можна додати, то вони появляться там в вікл. Ага, ну так. Логічно, ми ж копіюємо по селці. Так, тут свої нюанси є. Так. Перейдемо далі до раунда. Я згадував, до речі, вже не раз, спинаю. Це є бібліотека, яка містить функції, причому чисті функції, і вона використовується в функціональному програмуванні, і вона містить багато готових методів. Тут десь... Тут, мабуть, так. Є такий сайт ramda.js.com. В ній є купа-купа методів. Це все є функції, які можна використовувати собі на практиці. 
і вони будуть полегшувати нам роботу. А, наприклад, є функція add, да? ну, дуже проста, виходить. Вона просто додає два значення. От воно, number an plus number bar, ну, і код ось. А, в чому суть саме рамди? Правда, Роман зі мною може щось говорити, бо в нього ще є інші бібліотеки, які схожі на рамду, але покращені, да? Ти казав, що... Ну, да. Тобто ці функції реалізовані чисто на... Це, це все реалізовано чистими функціями. Плюс є така особливість функціонального програмування, ну, такий, м- таке поняття карі- карірування. Я не знаю, як це буде українською, правда? Карування. К- карування? Карування, нехай буде. Це буде слово українською. Це буде Карінг, так. Це, це, так би мовити, цей, це рамда дивиться, цей баран дивиться на всіх таким злосним поглядом, тих, хто не підтримує функціональне програмування. Переходьте до нас на всі печеньки, якщо що. Карір, кар, кар, карінг, коротше. В чому суть карінгу? У вас, наприклад, є якась функція, яка приймає два параметри. Але, можливо, ви, якось не, ви не знаєте, чи будуть ці параметри передані одразу два, тобто чи буде зразу А і Б, чи буде тільки там один параметр. Тому є така е, функція обгортка карі. Це, до речі, я не скопіював з рамди, тобто переадаптував під наш... І вони робочі ці приклади, так що можете перевірити в разі чого. Е, тобто, що вона це робить карі? Вона дозволяє потім нові функції ці приймати як один, один параметр, потім ще один, так само і два параметри одночасно. Вони будуть результат той самої дії. Як це логічно пояснити? Вона робить як? Вона дивиться, якщо ви передали їй функцію, і в ній немає жодного аргументу, просто функція. Вона поверне функцію. Якщо ви передали функцію і якийсь один параметр, а їх треба два, да? ну, бо це я в частковий випадок написав для двох параметрів, то вона вам поверне нову функцію, яка прийме один параметр, і в результаті її поверне от А, а і С. Тобто поверне функцію, яка викличе це фан з двома параметрами. Це в двох словах ще таке карінг. На практиці це досить зручно. Якщо використовувати рамду, то м- час- часто приходиться це каріру- карувати функції. А, крім карінгу, також це, я б хотів про memoization м- згадати. Да. Насправді це все дуже зручно використовувати з іншим інструментом функціонального програмування, і карінг, і оці функції helper. Там навіть теж є функція, яка просто тобі вертає або завжди ту, або завжди голос. Насправді вона дуже юзабільна, бо ти використовуєш з композиції або з іншими речами функціонального програмування. Тобто це потім. Тут є дуже коротке питання. Тобто там функція add використовувати замість плюс, яка тільки тому, що інші бібліотеки з емоціонального програмування теж не роблять? Ні. Річ в тому, що коли ти наприклад, це комбинуєш функції, ти без жодної строчки коду створюєш нову функцію. От. І для того, щоб тобі додати два числа, тобі треба написати на це свою функцію в заду. І кожен раз її писати. І вкладнювати в цей лоджер вибір. А коли там є F, ти просто його компост скидаєш і воно зразу робить те, що треба. А воно, наприклад, коли тобі треба передати цей колбек на якийсь там інкремент. Я розумію, для чого? Я розумію, в чому це суть. Ну, давай. Це суть на сутання. От, наприклад, давай. Зараз, наприклад, використання карінгу і до цієї функції F. Тобі, наприклад, треба інкрементувати елемент на силу. Ти... Я раз хочу це показати. А, так, так. Так. Наприклад, ось, у нас, по-перше, всі функції в рамді вже вони каріровані, тобто вони можуть приймати будь-яку, там, от в нас add по дефолту приймає два параметри. 
Я можу, наприклад, мені треба, от, як казав Роман, треба додати до якесь одне значення до всіх елементів масиву. Наприклад, це буде 5. Да? В результаті в мене отрималась нова функція, яка приймає вже тільки один параметр. Там, якщо ми візьмемо тут, допишемо 3, в результаті буде 8. Якщо в мене є масив, там 1, 2, 3, 4, 5. І мені треба в циклі додати це п'ятірку. Що я роблю? <смі> Знову ж таки, з рамдою. У нас є функція map, яку ми вже говорили. Вона приймає першим параметром callback. Оце, що ми... Ви вже знаєте, що це таке. Я збережу цю функцію зміну add5 і передам його сюди. Так, другим параметром передам масив наш. Вуаля. От. Так само можна робити, наприклад, зробити, що можна. О. Можна ще знайти потім зразу суму всіх елементів масиву. Також, наприклад, ми використаємо для цього вже, наприклад, Compose. Compose що робить? Він приймає аргумент багато функцій і виконує їх з низу до гори, і при цьому передає на вхід другої функ... ну, наступної функції результат виконання попередньої. Тобто, якщо я тут засину оце, якщо я тут додам якийсь, наприклад, reduce, і додам тут Тут можна причому додавати, додавати інші функції, вони будуть виконуватися, це дуже класно. Насправді теж, коли ми перейшли на рамду на проєкті, то я дуже, дуже мені це було якось незвично. І... А тепер якось вже більш-менш до цього звик. Ну, а, мені мама, подобається. Мама містить результати, це проєкт? Так. Ну, тобто мама це в редюсі вже в самому. Спочатку давай перейдемо, менше, менше, менше. Прошу. Кажу, спочатку тоді передається. А, так, да, так. Да. Спочатку тут буде 0, там, потім, а от оця, це буде один, шістірка передасться сюди, 0 плюс 6. Якщо що, ще почитайте, що таке редюс. Так. Тепер перейдемо далі до мемоїзації. А ця річ, це... Якщо в нас дуже корисно буде, якщо в нас є якісь е, операції з великими масивами даних, да? якісь великі обчислення, які займають дуже довгий час. В чому суть мемоїзації? Вона м, виконує, ви викликаєте функцію і передаєте їм дані. Вона, їх, вона перший раз виконує цю функцію і дані зберігає, кешує, От зберігає якісь об'єкти. Потім, якщо ви другий раз викликаєте цю саму функцію з тими ж параметрами, вона вже не буде обраховувати все. Вона просто вам поверне результат. Зараз готовий. Тут також реалізація є. Це теж було взято з рамду, адаптовано під, під наш простий JavaScript. Якщо вам буде цікаво ознайомлюватися з функціональним програмуванням, це, це буде дуже класно. Бо, думаю, ми будемо до нього ближче Ну, чи далі, у нас, здається, лекція має бути по функціональному програмуванні, якщо не помиляюся. Тому ми ще з цим знайомимося. От і тут якраз мав би встати в нагоді той слайд, який я про стек, про стек розказував. Це у нас є паралельна модель в JavaScript. Ну, тобто, взагалі, яка, як JavaScript працює? У нас в JavaScript є однопоточним. Тобто це означає, що в один момент часу виконується одна дія якась. 
не може виконати зразу паралельно дві дії. В нього є псевдопаралелізм, тобто з допомогою там, колбеків і т.д. Потім нон-блокінг, тобто воно не може якась операція постійно блокувати цей стек команд. Воно виконується, видаляється стек, додається інша команда. Асинхронний, асинхронність досягається, як я казав, вже з допомогою колбеків. Тобто, якщо у нас є якісь, да, ем, якась операція, наприклад, ми хочемо ще дати, ем, звернутися до якогось API і отримати дані. Причому у нас має бути якась затримка, да? ем, то ми можемо не чекати, на цю затр... не чекати цей проміжок часу, а повернути дані пізніше, коли вони вже прийдуть. Як це буде працювати, то нас, нас буде або Роман, або Тарас розкажуть вам це в наступних лекціях, як це взагалі працює. І це дуже актуальна тема для Node.js, бо вона саме побудована на асинхронності. І цей паралелізм, це як я говорив, що JavaScript може обробляти одночасно, ну не одночасно, а псевдо одночасно, Може обробляти якісь обчислення робити і разом з тим обробляти події, там, типу Scroll, там, Window Resize і інші. Це вже події з дому. Ця картинка, вона більше взята з Node.js, але вона справедлива і для JavaScript теж, звичайно. А як у нас це буде все працювати? У нас є, наприклад, event, черга івентів. Тут у нас може бути тобто, черга операцій. Стек операцій. Є цей event loop. У нас по одному додає, вдається в цей event loop завдання якесь. І якщо ми можемо його обчислити зразу, то ми просто виконуємо, і це видаляється завдання з стеку. Якщо не можемо зразу, ми передаємо його там в іншу чергу. Це черга як завдання на очікування. І коли, як воно працює, воно тут зберігається якесь завдання, і коли воно буде виконане, воно буде чекати, поки звільниться отут стек, передасть його сюди, і тоді ми знову його на обробку даємо. Це, мабуть, досить важко зрозуміти, як я пояснюю зараз. Це, мабуть, треба було ще на прикладах показувати, так як це в Node.js працює. І це, мабуть, дійсно ми будемо вже детальніше розглядати на наступних лекціях. Це просто буде зараз таке ознайомлення. І це, здається, у нас кінець. Да. Може, якісь запитання були? Все там все таймово вважається як асинхронна операція. Так. Ну, фактично, наприклад, якщо у нас буде тут все таймаут, ми. Е- Цю операцію передаємо сюди. Вона там одну ну, секунду. Да. Але в чому суть, якщо у нас тут буде якась інша операція виконуватися, сет таймаут скаже, можна? Він каже, ні, не можна. Тоді дивиться, що о, стек порожній. І тоді сет таймаут дає свій результат сюди. Тому з тим синхронністю це досить такі, це добре з одного боку, а з іншого боку досить великі проблеми можуть виникати, якщо не контролювати це все діло. Ще щось є якісь питання? Так, дивіться, по завданню домашньому, як я вже казав, то Object Define Property — це і Object Create. Це досить пов'язані теми. Тут є посилання на нього. І ще таке, я тут не зачіпляв декоратори. Це теж всі почитайте. Декоратори — це вони фактично для того, щоб... Як, декор, да? це щось... Беруть якусь функцію і додають до нього якісь фічі, якісь наліпки зверху. Там, наприклад, візьмуть, ем, нам треба дізнатися ем, час виконання функції. Да? Ми беремо, створюємо декоратор, він буде приймати якусь функцію, і ми обгортаємо, фактично, засікаємо час початку, виконуємо функцію, засікаємо час кінця і повертаємо за одного результат вик- час виконання. То, щоб не писати в кожній функції, засікати час початку, час кінця, ми пишемо один раз декоратор і його перед декоруємо кожну функцію, яку ми хочемо знати, її час виконання. Тепер по задачах. Чесно кажучи, я, я не зміг знайти нормальних задач, але мені допомогли мої співробітники. 
Так, значить, що перше завдання? У нас має бути функція, яка приймає на вхід цілочисельне число. Одним словом, ціле число. Вона має повертати число, яке є наступне по величині, тобто більше за те, що ви передали, і при цьому має складатися із тих самих цифр. Тобто, якщо в нас тут є 513, то 531 – це наступне число, яке буде більше за оце. Так само 2017, то ми не будемо заставляти 2701, а ми беремо найближче до цього, до 2017. Ще є друге завдання, правда, я не знаю, як воно, я його пробував реалізувати, в мене вийшло. Надіюсь, у вас теж вийде. Тут воно не є складне, це буде на Object, на Define Property більшості. Значить, треба зробити свій такий клас MyObject, який буде наслідуватися від об'єкта звичайно. В ньому треба його розширити, додати такі методи. Це буде, якщо ви викликаєте метод property просто, то це означає, що ви хочете створити звичайні property. Просто для, вона буде доступна для читання, для, для писання, для, для всього. <кій> якщо ви хочете константу створити, то це буде змінна, яка доступна тільки для читання. Вона задається один раз і все. <кій> якщо буде hidden, то це означає, що коли ви використовуєте там, object keys або проходитися в циклу там, for in по об'єкту, воно його не буде бачити. І object values це така річ, яку, як на мене, це давно треба було запровадити в JavaScript. Вона просто повертає всі значення, ну, масив значень елементів в об'єкт. Тобто є в нас object keys, яка повертає ключі, от, то test, test1, test2, а нам треба функція, яка повертатиме 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 4, 5, масив. 